。喂，你一点都不普通，你很漂亮，很特别。胳膊再抬起来一点，哎，对对对，再抬起来一点。怎么了？没精打采的？搞得我都感觉好困。老韩。啊。老韩，老韩喊什么老韩？别给我喊我韩老师。老韩就老韩吧，怎么了？我是不是很难看啊？啊啊，不难看，不难看。你觉得我漂亮吗？我跟顾惜叶比，哪个更好看啊？这这这，你让我怎么说呢？顾惜叶，大家都看一下顾惜叶同学啊，走的特别有气质，大家都要跟他学，挺胸，哎，对，你来把胳膊再架起来一点，哎，对对对，还是顾惜老师好看，你说什么？我刚才说话了吗？没什么呀，呃，没说话，没有，哎。那我既不好看，又不难看，那就是属于普通的不能再普通的普通人了。哼，普通也没什么不好吧？大家都挺普通的呀。哼。喂，你一点都不普通。你很漂亮，很特别。别听老韩的。喊喊喊喊什么喊啊？叫谁老喊？我是你老师，跟跟跟人海不学好呢，嗯，没大没小的。哎，把鞋给我，拿呀！把鞋给我，鞋给我什么？哎，把鞋给我，快快快快快！别闹，别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别闹，别闹！别
色的脸庞。如果能让我许个愿望，我想此刻静止漫长。那些想对你诉说的话。严海，学姐，那学姐，没想到你这么关心我。你别想太多，我只是觉得这本来就是我闯的祸，本来就应该由我来收拾残局的。怎么能叫闯祸呢？学姐，你这是给了我一个展示自我、放飞梦想的机会啊！我感谢你还来不及呢。少贫嘴了。不过，你不去参加篮球训练，真的可以吗？田径运动会，篮球队没什么项目，缺两天没事的。而且，我的球技你又不是不知道，他们再练个一两年也打不过我。可是你们老师好像……真的，学姐，你千万不要有心理负担。我心甘情愿的，为了你，做什么都愿意。柳西川，我严海，为了你，做什么都愿意，都愿意。大爷，哎，水管借我使一下呗。好嘛，好嘛，来，笑得行。好嘞，这个劲儿挺大的。到哪里？啊！刚刚说的真的假的？假的。我就是。那你干嘛那么说？那你猜猜我这句话是真的还是假的？我呀，我。哒哒哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒哒。啦啦啦啦啦啦。哒哒哒哒哒哒。你你别生我气啊！你你你千万别感冒了，我去给你拿吹风机。不用，谢玲，走。你刚刚不是问我为什么这么说吗？我们班的人，只有我能欺负。谢玲，赶紧走，走。很生气呢，严泽还不是故意的。为什么是你在为严泽辩解？嗯，还有就是，我看他是不是特别丢脸？你的担心是这个呀？放心吧，贵公子绩效，偶尔丢一次了没关系的。再说了，你可是咱们阳明中学的校草。啊，不对，现在贴吧上都说你是咱们阳明中学的小花。我觉得不好笑。怎么的
吧？你是怎么做到跟严泽拉近距离的？还有就是，怎么样跟喜欢的姑娘拉近距离？志祥。你问了我几个问题，你要我先回答哪一个呀？最后一个。我有生之年还能见到你动心了呀？铁树开花呀？谁呀？我认识吗？你就直接回答我问题对吧？那就想方设法跟他拉近距离，要不然和他闺蜜搞好关系，也是有一定帮助的。闺蜜，嗯。那比方说你刚才跟严泽那样，你们是怎么开始的？我就这么撒了他几个水珠。啊，我输完我先走啊。就这样。没怎么，我就是想跟你说声抱歉，我昨天不是故意的。你没有感冒吧？没事。啊，没事就好
。西，你别怕，我会照顾你的。嗯西，西，西，西曾经有一个人，在我的高中时代，是太阳一样的存在。他越发光，照在我身上的阴影就越大。我嫉妒他，我羡慕他，我默默祈求过无数次，他能够变得平凡，变得普通。我知道我不应该，不应该有如此恶毒的想法，可我。真的好想变成他。哎，谢导，早啊，难得你这么早。哎呦，还不是因为运动会太忙了，我连作业都没做完呢。哎，西，你能不能？把你的物理试卷，借我看看呀。你不是看是抄吧？哎呦，有些事儿不能说的太明白了。预选赛那天，你帮帮我呗。帮什么？我算了一下，当天除非我有四个分身，我才能把班级和体育部的事情处理清楚。你要是能够帮我安排一下咱们班运动员上下场的话，我可就高兴死了。嗯，哈，真的。那那到时候我就给你一张安排表，你就提前二十分钟叫运动员去热身，然后去比赛后场室准备就好了。行，七爷，你可是帮了我一个大忙啊！那这事我就全权交给你了，我可是把关乎到班级荣誉的重担交到你身上了。顾西野同学，希望你能够真真切切的感受一下当班长的艰辛。啊，呃，西，呃，呃，这道题你为什么会选 C 呀、啊？你你能不能帮我讲讲啊？哦，这个题，你看，它是说加速度在这个六十度方向，哦哦哦，它在这个方向里，这样明白了吗？嗯嗯，大小为十，你看，哦，这样一个角度，所以明白了吗？
想问，这这道题，我我听懂了。你怎么了？啊，我我没事啊。那个西影，我我做完了。我们的工作要求：第一，以积极的态度认真办好各项活动；第二，积极配合好其他部门的工作；第三，增强同学们的集体荣誉感，增强集体凝聚力；第四，丰富同学们的课余生活。今天的会议就到此结束，散会。严泽，严泽，啊，走了。嗯。喂，同学，同学，嗯，你怎么不去打饭呀？这个，这个，还有这个。顾西夜一直这样，什么都喜欢和我要一模一样的，同款睡衣，同款鞋子，甚至连饭也要吃一模一样的。可是，怎么可能一模一样？人和人之间的差距如此之大。嗯，我吃饱了，先回去啊。今天我们要讲的是专题四，请大家翻到这一页。这些都是我们考试的重点，大家可以记一下。那些早就讲完了。喝热水吗？谢谢。嗯，同学们，今天的内容就讲到这里，放学了。
西，是这家店吗？嗯。这个书只有一本了，你喜欢，那就给你吧。你好，我叫顾西叶。你好，我叫严泽。这本书真的可以给我吗？可以啊，这个本来就是我们一起看上的嘛。<笑>谢谢你，西叶。上初中了，要多交朋友哦。知道了，妈妈，我已经交到新朋友了，他叫严泽。嗯、小泽，这个给你，这个是我喜欢的。嗯，我这里还有吃的，这个给你，这些都给你，给这些书，兔子也给你。谢谢。千万不要错过我们本次的答题赢大奖的活动。当然，在我们的活动现场呢，可以看到很多的礼品。只要答对我们的题目，就可以赢取礼品。当然，所有题目全部答对，就可以拿到我们手中的小灵通。有没有愿意尝试的朋友？抓紧时间来到我们的舞台上。好想要一个。赢了这个比赛就有了呀。可是我不会答、啊。诗句。不如一夜春风来，千树万树梨花开，是描写的哪个季节的景色？冬季。恭喜这位朋友，《诗经》是我们古代最早的一部诗歌总集，请问一共有多少篇？三百零五篇。我的吗？哇！燕子，我刚才路过你们学校，给你和西野买了点水果，放门卫那儿，记着拿啊。好，知道了。那还有啊。多给西野留点儿，别一个人都吃了，知道吧？从什么时候开始，我跟西野的位置也发生了改变？
就是你的爸妈。哎，你能不能跟人西野学一学啊？你看看人家多争气呀、啊！西野，你今天表现的真好，叔叔跟阿姨特别为你骄傲。东西也该物归原主了。不用了，小泽穿着没有你好看，送给你了。西野，你阿姨说的对，你穿着就比我们家颜泽漂亮，跟人西野学学吧，各方面都那么优秀，又听话，成绩又好，哪像你？你整天对顾先生那么好，百般维护着，你这手伤成这样了，他连人都不见一个，跟人说谢是没法比呀、啊！你这谢是不用写作业，学习成绩比你好。嗯、从今天开始，我们就是一家人。那个时候的我。觉得骄傲，终于我也有能够分享给我好朋友的东西了。可是后来我才明白，人有很多东西是可以分享的，而有些东西是无法分享的嫉妒，真是一种微妙的情绪。大概就是，你怎么这么好？不，你一点儿也不好。可是我，想像你那么好。天真和任性。